Merhaba arkadaşlar rengahenge hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda çok kolay ve çok güzel bir e, örnek yapacağız. Aşama aşama e, örnek ve isterseniz tek renk ip kullanabilirsiniz. İsterseniz her e, aşamada farklı renk ip kullanarak tamamlayabileceğiniz güzel bir motif. Zincirle işimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincir çekiyorum. E, şu ortadaki halka ayar ki daha geniş yapmak istersiniz daha e, biraz geniş olsun olsun isterseniz eğer ki orada 9 de yapabilirsiniz 9 zincirle de yapabilirsiniz ama bana 7 yeterli bence 1 2 2 tane zincir çektim bakın halkayı birleştirdim ve halkan içerisinde şöyle zincirli kısımda sayarak bakın şunu da bir sayıyorum ve halkan içerisinde 24 adet e, ikili trabzan yapacağım arkadaşlar dolduralım ikili e, trabzanlarla 24 tane Evet arkadaşlar 24 tane e, trabzanlı halkamı bitirdim. Bakın 1 2 ikinci tra, e, zincirin tepesine bat, e, batıyorum ve ilmek alarak birleştirdim bunu. Ve hemen yandaki trabzanı tepesinden ilmek alarak şöyle on, onun üzerine geçiyorum böyle. 1 2 tane zincir çektim tığım üzerine ipi aldım yine aynı bu trabzanda çalışacağız şimdi 1 2 ve 3 tane daha trabzan orduk şuradaki zinciri bir trabzan sayıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan aynı zincir aynı trabzanın tepesine yapmış olduk aralarında iki tane zincir tığımız üzerine ip alıyoruz ve şuradan bakın dikkat etmesi gereken nokta burada şu çalıştığımız trabzanı hemen yandakine sayıyoruz 1 2 2 tane boş bırakıp üçüncü trabzan tepesinden ilmeğimizi alıyoruz ve bu trabzanın tepesinde 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan yapıyoruz 2 zincir ve tekrar 1 2 3 3. trabzanın tepesinden ilmek alarak 4 tane trabzan aynı noktada e, yapıyoruz yine aralarında iki tane zincir tekrar 1 2 3 toplamda 8 tane dörtlü trabzan kumemiz oluşmuş oluyor bakın 4 4 4 böyle 8 tane olacak Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane e, dörtlü trabzanı kumaya tamamladım. 2 zincir çektim ve tığ numaramı biraz küçük aldım. Şuradan daha rahat bir şekilde e, bakın şu 1 2 3 3. zincirin tepesinden önce aldım. Şurada bir detay göstereceğim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu bütün örgülerde yapabilirsiniz bunu. Şuradan biraz ip bırakarak kesiyorum. İpimi çektim. Bakın şöyle bunu ben alttan alsam şurada düğümlenmiş gibi bir şey e, görünecek. E, o nedenle bunu bakın bir şurada şu örgü var. Bu örgünün bakın şöyle döndürüyorum. Alttan aldım. Çıkardım. Hemen tekrar buradakinde böyle çıkardım bakın ve şuradan bir önceki örgünün alttan tığ yukarıya alıp aşağı ipimi çekiyorum ve bakın çok güzel bir bitiş yakaladık 
Burada hiç düğüm olduğunu ya da birleşme olduğunu belli olmuyor. Bakın nasıl burada örgüler varsa aynı örgü şekiline devam ettirdik. Bundan sonra da alt kısımdan bir yerlerde ipimizi gizleyerek şöyle tamamlayacağız, keseceğiz. Şöyle birinci aşamamız oldu. İsterseniz şurada ip kesip bu yuvarlıktan sonra ikinci ip bu başka bir renkle de yapabilirsiniz. Şimdi bir, iki, bu üçüncü aşama oluyor. Üçüncü aşamaya geçiyoruz ve koşu yapacağız önce. Ee, bir yuvarla motifi, herhangi bir motif olabilir. Kareye dönüştürmek için bu önemli husus. Burada da bu koşuya dikkat edelim arkadaşlar. Herhangi bir yuvarlak motif yaptığınızda kareye dönüştürmek için onu ne yapmamız gerekiyor? Bakın şuradan ben ilmeğimi aldım, bağladım şöyle ve onun üzerine 1 2 3 şöyle 4 yapayım 4 tane zincir çektim tığım üzerine 1 2 2 kere doladım ve aynı boşluğun içerisine ilmek alarak önce 2 sonra tekrar 2 ve en sonda 2 şuna aynı yükseklikte uzunlukta bir trabzan olmuş oldum tekrar iki kere doluyorum koşumuzu uzun yapacağız çünkü üçüncü trabzan yaptım ve bir iki iki tane uç üç tane zincir çektik tığımız üzerine tekrar iki kere doladık ve aynı boşluğun içerisinde bir iki üç tekrar iki kere doluyorum bir iki üç iki kere doladım aynı boşluğun içerisinde ve bir iki üç arada iki tane zincir diğer boşluğa geçiyoruz burada çok uzun trabzan ihtiyacımız yok Şurada ikili trabzan yapacağız ama çok uzatmayacağız. Şöyle ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Tekrar 1, 2 zincir çekiyoruz. İkinci koşu yapacağız burada. 2 kere tığımız üzerine ipimizi doladık ve şurada 1 2 3 uzunca ne trabzan yaptık. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 1 2 3 3 zincir çektik. Tekrar 2 zincir sıradaki gelen boşluğun içerisinde tekrar iki trabzan uç tane yapacağız ve bu örüntü devam edeceğiz tekrar iki zincir şunu göstereyim bakın bakın bir koşu yaptık arada bir boşluğa uçlu trabzan uç tane ikili trabzan yaptım iki zincir tekrar bir koşu tekrar ortası tekrar koşu yapılacak koşudan sonra tekrar aynı örüntü devam ederek şuraya kadar örelim sıra sonuna geldik tekrar burada en tepedeki zincirli trabzanda buradan geçerek birleştiriyoruz ve ipimiz keserek aynı işlem biraz önce gösterdiğim işlemi burada ben yapacağım Evet arkadaşlar bakın dört koşu tamamladım ben aralarda birer tane de böyle e, uçlu trabzanları var aralarda da iki tane iki tane zincir koşuların arasında uç zincirle şimdi e, bir iki üç üç aşamamız bitti dördüncü aşama göstereyim e, aslında motif böyle de kalabilir bundan sonrasını e, siz birleştirerek de e, kullanabilirsiniz ama eğer ki bu motifi daha çok büyütmek isterseniz şurada koşudan başlamak istiyorum tekrardan şuradaki aşamada bundan sonra 
ee, en önemli detay zaten koşuya yine bakın bir iki bu sefer üç zincir çekiyorum şu düğme saymıyorum ve tığım üzerine bir kere ip sardım iki trafsan yaptım tekrar tığım üzerine bir kere ip alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içerisinde 1 2 ikili trabzan. Burada tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Ondan sonra bakın hiç zincir çekmiyoruz. Şu boşluğa geliyoruz. Pardon, özür dilerim. Şu sıramızı yapıyoruz. Şu trabzanı tepesine batıyoruz. Sıradaki gelen trabzanı tepesine, sıradaki gelen trabzanı tepesine. Şu boşluğa geldik. Boşlukta bir, iki. İki trabzan yaptık. Sıradaki gelen trabzanın tepesinden ilmeğimizi aldık. Tekrar sırayla her trabzanın tepesine birer kere batıyoruz. Tekrar boşluğa geldik. Boşlukta bir ve iki. İki tane trabzan yaptık. Sıradaki trabzanın tepesinde tekrar diğer Sırada gelen gözlüklerin her birine birer kere batarak birer tane trabzan ördüm. Koşenin boşluğuna geldim. İkili trabzan yaptım. Bir. iki, Ve. Üç. Üç tane trabzan ördüm. Bir. iki zincir çektim. Tekrar koşete. Bir. iki Ve. 3 tane trabzan ördüm. Ve koşun tekrar bu tarafa geldik. Burada tekrar aynı şekilde her gözlüğün içerisinde birer kere batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Ve bu sıramız böyle devam ediyor. Boşluklara tekrar yine 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki motif büyüklüğü size böyle yeterliyse böyle yapıp sonra birleştirme işlem işlemler yapabilirsiniz motif birleştirmek için ben daha önce ayrı bir video paylaşmıştım orada ayrı ayrı beş tane motif birleştirme teknikleri anlatmıştım arkadaşlar hayır bakmak isterseniz motif birleştirme ile ilgili fikir edinmek isterseniz oradan bakabilirsiniz bakın yine boşluğa geldim eğer ki bu motifi daha da büyük bir şekilde kullanmak isterseniz daha büyük bir motif isterseniz bunu üzerine aynı şekilde e, tekrar e, sıraları istediği kadar sıraları örebilirsiniz e, o sıralara örerken sadece koşuları artış yapılacak bundan sonra e, iki koşunun arasında artış olmaz ee, tabi başka bir model yapıyorsunuz o zaman farklı ama e, çoğunlukla düz kare motiflerinde aralarında e, artış olmuyor sadece koşularda artış oluyor arkadaşlar Evet arkadaşlar motifimiz tamamlandı e, yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, kanalıma henüz abone değilsiniz hayır ki lütfen abone olmaya ve e, video beğendiyseniz hayır ki beğen düşünü basmayı unutmayınız arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun kendinize e, çok çok iyi bakın arkadaşlar Allah emanet olun.